ఏమైన హలోయ దేవుని నామానికి మేము కలుగుగాక మరో ఆదివారాన్ని శబాధ్యాన్ని ఆచరించడానికి దేవుడు ఇచ్చిన యోగ్యతను బట్టి ఆయన కృతజ్ఞతలు ఎవరు మీరు ఎవరైనా కానీ ఈ బ్రాడ్కాస్ట్ని చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు లేచి నిలబడి సేమ్ మాతో పాటు ప్రార్థనలు లేక విస్తాం ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు కూసి తలంచినట్లయితే సేమ్ ప్రార్థనతో ప్రారంభిస్తాం మమ్మికలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరులకు మన తండ్రి తల్లి దేవ ఇంతవరకు మమ్మల్ని సజీవుల గురించి నడిపించిన విధానం బట్టి నీ కృతజ్ఞతలు మరో సభా దినాన్ని తండ్రి దేవ నీ సన్నిధిలో గడపడానికి ఇచ్చిన గొప్ప కృపను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి దేవ స్థుతి ఆరాధన మీరు ఆగ్రహించండి రాజ వాక్యాన్ని నీళ్ళు కట్టి మీరు ఫలింపచేయమని పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి దేవ ప్రతి స్థుతి ఆరాధన ద్వారా ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని మీరు తడపండి రాజ ప్రతి ఒక్క అపవాది క్రియలు మేము లయపరుస్తున్నాం తండ్రి దేవ ఎవరెవరు తండ్రి దేవ లైవ్ క్యాస్ట్ చూస్తున్నారో తండ్రి వాళ్ళు స్వస్థపరచండి వాక్యం ద్వారా విడుదల దయచేయమని వేడుకుంటున్నా ఇప్పుడే తండ్రి నీ గొప్ప సన్నిధి నీ గొప్ప మహిమ మేఘంతో ఆ ప్రాంతం చుట్టూ నింపమని వేడుకుంటున్నాం నీ కృతజ్ఞతలు పరిశుద్ధాత్మ దేవాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం నీకు వందనాలు రాచ నీకు కృతజ్ఞతలు ఏసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామలు అడిగి పొంది నాము తండ్రి మేన్ ప్రతి ఒక్క లేచి నిలబడినట్లయితే మీ బైబిల్ తీసి కీర్తన గ్రంథము తొంభై ఒక్కో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి అందరూ కలిసి చదువుకుంటాం ప్రతి ఒక్కరు మీ బైబిల్ తీసినట్లయితే తొంభై ఒకరో కీర్తన ఒకటి నుంచి అందరూ కలిసి చదువుకుంటాం మహోన్నతిని చాటిన నివసించేవాడే సర్వశక్తి నీడను విశ్రమించేవాడు ఆయనే నాకు ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడని నేను యహోవాను గూర్చి చెప్పుచున్నాను వేటగాని ఊరులో నుండి ఆయన నేను విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నేను రక్షించును ఆయన తన రెక్కలతో నేను కప్పును ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగునని ఆయనే సత్యము కేడము డాలునై ఉన్నది రాత్రి వేళ కలుగు భయముకైనను పగటి వేళ ఎగురు బానుమునికైనను చీకటిలో సంచరించు తెగులుకైనను మధ్యాహ్న మందు పాడు చేయి రోగమునికైనను నీవు భయపడుకుందు నీ పక్కన వెయ్యి మంది పడినను నీ కుడి పక్కన పదివేల మంది కూలినను అపాయమని యొద్దకు రాదు నీవు కనులారా చూచుచుండక భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలము కలుగును యహోవ నీవే నా ఆశ్రయమని నీవు నిమ్ నీవు మహోన్నతుడైన దేవుణ్ణి నీకు నివాస స్థలంగా చేసుకొని ఉన్నావు నీకు అపాయం ఏమీ రాదు ఏ తెగులు నీ గుడారము సమీపించదు నీ మార్గములన్నిటిలో నేను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించను నీ పాదములకు రాయి తగులకుండా వారు నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకుందరు నీవు సింహములను నాగు ప్రాములను త్రొక్కెదవు కొదమ సింహములను భుజంగములను అనగ త్రొక్కెదవు అతడు నిన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనుక నేను అతన్ని తప్పించదును అతడు నా నామం నెరిగినవాడు గనుక నేను అతన్ని గనపరచదును అతడు నాకు మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరమిచ్చేదను శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండేదును అతను విడిపించి అతన్ని గొప్ప చేసేదను దీర్ఘాయుచు చేత ఆయనను తృప్తిపరిచేదను నా రక్షణ అంతటినీ ఆయనకి చూపించేదను ఈ సమయంలో పాటలు పడతాయి నా మాని ఘనం పురుసు ఆయన వాక్యం అంచున్నది ఏ తెగులు నీ గుడారం సమీపించదు అన్నాడు దేవుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులైనా కానీ మన లోకంలో చూసినట్లయితే చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు కానీ దేవుడు తన రెక్కన చాటున మనల్ని భద్రపరిచి ఆయన సన్నిధిలో ఉంచడానికి మన గొప్ప యోగ్యత ఇచ్చిన దేవుడు అయినాడు ప్రతి ఒక్కరు బాధ కలిసి పాటలు పాడుతూ ఆయన నా మాని ఘనపరుస్తాం ప్రత్యేకరు సెట్లరందే తూకినా కన్మాలే మేల్ నీరత్ మరొకసారి సెట్లరందే తూకినా కన్మాలే మేల్ నీరతినా సెట్లరందే తూకినా కన్మాలే మేల్ నీరతినా కవమానవాతే యస్మా చిన్న 
ఆయన నమ్మి ఆయనను వెంబడించినప్పుడు ఆయనపై ఉంచిన నిరీక్షణలు ఆయన ఎప్పుడు మనం సిగ్గుపరిచే దేవుడు కాదు కానీ ఆయన మన నమ్మదగిన దేవుడు మన చేయి పెట్టి మన నడిపించే దేవుడు ఆయన ఐ మీన్ హలలుయ ఇంతవరకు మనం నడిపించిన దేవుడు ఇంకా రాబోయే దినాల్లో కూడా ఆయన రెక్కని చాటలో మనం భద్రపరిచే దేవుడు ఆయనే మన తోడు ఉన్న దేవుడు అలాంటి గొప్ప దేవుని సిద్ధిస్తాం మాములారా 
cada rato para ver se tu Vamos lá a vitória e fluir Vai para cada rato para ver se tu Olha que chupa de fogo Ai nem mano, nada de pinto chuvado Ai nem mano, capa de vado Ai nem mano, poxa de chuvado Olha que copa de ano e susta Ai não, mano, ele chora Ai nem Elohim వాడు రాచం మేలు వాడు సాసించు వాడు నడిపించు వాడు కాపాడు వాడు పోషించు వాడు వాదరించు వాడు ఆశ్చర్య కరుడు ఆలోచన కర్త సమాధాన కర్త ఎవరు ఎవరు రాజు ప్రవేశించు రాజు ప్రవేశించు చికటి శక్తులను చిత్తు చిత్తుగా త్రోక్కి వేసి మరణము సైతము జయించినాడు తండ్రి మహిమలో కూర్చొని ఉన్నాం తిరిగి రానై ఉన్న రాజు గిటికి చెప్పులు కొడతాయి నా మనం కనపరుస్తాం రియలీ దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ టైం త్రూ ద ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ యుర్ సరెండింగ్ టు ద లాడ్ నువ్వు ఎప్పుడు ఆయన హృదయం నుంచి ఆయన స్థుతిస్తూ ఆయన ఆరాధిస్తావో ఈ పరిపూర్ణ జీవితం ఆయనకు సమర్పించుకుంటున్నావు మీరు ఎక్కడున్నా కానీ లేచి నిలబడి మాతో పాటు కలిసి ఆయన ఆరాధిస్తాం ఇంతవరకు నీళ్ళు పోషించిన దేవుడు ఇంతవరకు నేను కాపాడిన దేవుడు ఆయన వేస్తాయా అందుకే ఆయన వాక్యం మనం చదివాము ఆయనే మన కేడము ఆయనే మన దుర్గము ఇస్ లాడ్ ఫర్ ఎవర్ అలాంటి గొప్ప దేవుని ఆరాధిస్తాం దేవా ఏ యోగ్యత నీ వాళ్ళు మమ్మల్ని కృపతో మమ్మల్ని రక్షించిన దేవుడు మహిమ నీకే ఘనత నీకే ప్రభావము నీ నామానికే దేవా తచ్చి దేవా మహోనతుడవు అద్భుతాలు చే దేవుడవు అబ్రహాం తోడున్న దేవుడు యాకోబుకు తోడున్న దేవుడు ఇస్సాకుకు తోడున్న దేవ దేవ ఇంతవరకు మా తోడున్న విధానం బట్టి వందనాలు మహిమకు పాతుడా ఘనతకు మహిమకు పాతకు నీ నామము బట్టి నా చేతులేదం మోనతుడా తాను చేయువాడా నీలలేదు Yes. 
కలిపి చూపు ఎదురుగా ఎర్ర సముద్రం ఉంది దిస్ నో వే టు క్రాస్ ద రివర్ బట్ ద బైబిల్ సేస్ ది వాక్ ఆన్ ద డ్రై ల్యాండ్ ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలుగా చించిన దేవుడు ఎండిన నేల మీద నడుచుకుని పోయారని వాక్యం అంచు is a god who does great miracles in your life let us worship him stutula kupaduda ganata kuvaruda ni nama mento gopadi ninu mahima parachedam stutula kupaduda ganata kuvaruda ni nama mento gopadi ninu mahima parachedam సహోదరులందరూ కూడా బాగున్నారు కదా దేవునికి మహా గొప్ప కృపను బట్టి మరొక నూతన ఆదివారం ఆరాధన చేయడానికి దేవుడు మనల్ని సజీవ లెక్కలో ఉంచాడు అందుని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం ఈ సంవత్సరంలో ఐదు నెలలు ప్రభు మనల్ని కాపాడారు ఈ నూతన మాసంలోనికి మనల్ని ప్రవేశపెట్టారు అందుని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం మీరు అందరూ బాగున్నారని నమ్ముతున్నాం 
అందరి కోసం కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం ఆమె హలలుయ దేవుని వాక్యం వర్తమానాలు మీ అందరికి కూడా ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయని నమ్మి దేవుని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఆమె మీరందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని నమ్మి దేవుని కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం హలలుయ ప్రైస్తులా ఈ సమయంలో మనం అందరూ కూడా ఇంతవరకు పాటలు ద్వారా ఆరాధన ద్వారా దేవుని మాయం పొందాం దేవుని మాయపరిచాం క ద్వారా దేవుని యొక్క మహా గొప్ప సన్నిధి మేఘం వల్లే మీ గృహాలని కమ్మిందని నమ్మి దేవుని కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదివి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం అందరూ కూర్చోండి బైబిల్ చదవండి మీ పుస్తకాలు మీ డైరీలు పెన్లను సిద్ధంగా పెట్టుకున్నారా రొట్ట రసం కూడా సిద్ధపరచుకున్నారనుకుంటాను దేవునికి స్తోత్రం ఆమెన్ హలలుయ ప్రైస్ కార్ యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం యోహాను నాలుగు ఇరవై నాలుగు అందరూ కలిసి చదువుదాం దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలేనను ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధమైన దేవ మహా గొప్ప తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా దేవ ఈ సమయంలో ఈ మంచి దినం మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభు ఈ ఉద్ ఈ ఉదయం మీరు మాతో మాట్లాడండి మీ మహా గొప్ప సన్నితో మమ్మల్ని నింపుమని ప్రార్థన చేస్తున్నా తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి మీ హస్తంతో నన్ను కప్పి మీ మాటలు నా పెదవుల మీద ఉంచండి ఆ మాటలు ప్రజలకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండునుగాక స్వస్థత విడుదల ఆరోగ్యం కలుగునుగాక డెలివరెన్స్ కలుగునుగాక మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నేను ఆ మీకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం గొప్ప సంతోషం వారి గృహంలో పుట్టించండి మీకే వందనాలు దేవా ఈ ఉదయం మాతో మాట్లాడమని ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఏ మ్యాన్ ఏ మ్యాన్ హలలుయ ప్రైస్తులా దేవుని రాజ్యం అన్న అంశం మీద మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా ఆరాధించాలి అన్నది మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం వర్షిప్ ఇన్ గాడ్ ఇన్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ ఇన్ ద న్యూ వే ఆఫ్ వర్షిప్ మనం పాత నిబంధనలో చూస్తున్నప్పుడు ఆరాధనకు ప్రజలందరూ కూడా వచ్చేవారు బయట నిలబడి దేవుని ఆరాధించేవారు కొడ్లు మేకలు ఇవి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఈరోజు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత కొత్త పద్ధతిని తీసుకొచ్చారు అది ఎవరికి కూడా అర్థం కాలేదు దేవుణ్ణి ఆరాధించడం ఇదే దేవుణ్ణి ఆరాధించడం నూతన నిబంధనలో దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు అన్నాడు నన్ను ఆరాధించువారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలి ఈరోజు అందరూ కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలనుకొని గుళ్ళకు వెళతారు నేను దేవుణ్ణి ఎలాగైనా ఆరాధించాలని నిజంగా ఎంత సంతోషం ప్రజలందరికీ దేవుణ్ణి ఆరాధించాలనుకుంటారు కనుక ఆరాధనకు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కొంచెమంది పూలు టెంకాయలు క్యాండిల్స్ ఏదో దేవునికి తీసుకోవాలనుకున్నారు దేవుని మంచి దేవునికి స్తోత్రం కానీ దేవుడు ఈ సమయంలో ఆరాధన పద్ధతిని మార్చారు ఈ విధంగా నువ్వు ఆరాధిస్తున్నప్పుడే నీ ఆరాధన అంగీకరించబడుతుంది అవన్నీ కూడా దేవుడు మనకిచ్చినవే దేవుడు చేసినవి అవన్నీ కానీ దేవుడు ఈరోజు ఆయన పద్ధతిలో ఆయన ఆరాధించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ అందుకే ప్రభు ఆ యొక్క సమరేస్తి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆమె అంది మేము ఈ కొండ మీద ఆరాధిస్తాము అన్నాను అప్పుడు ప్రభు అన్నాడు అమ్మ ఇంకా దేవుని ఆరాధించే కాలం వచ్చింది ఆ కాలం ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించాలి అటువంటి వాళ్ళని దేవుడు వెతుకుతున్నాడు కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆరాధన చేసిన ఆరాధన అనుకుంటారు దేవునికి స్తోత్రం అవునా కనుక అలా కాదు దేవుడు ఒక ప్రత్యేక రీతిగా నువ్వే ఒక ఆరాధకుడిగా ఆరాధనగా ఉండాలని ప్రభు కోరుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆమె నిజమే మనం చర్చెస్ కూడా వచ్చి ఆరాధన చేస్తున్నాం కానీ మొదట మనం అందరం ఆరాధకులుగా ఉన్నప్పుడే అందరం కూడా వచ్చి ఇంట్లో అయినా సంఘంలో ఆరాధిస్తున్నప్పుడు దేవునికి అది ఇంపైన సువార్తనగా సువాసనగా వెళుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ ఆమె కనుక అటువంటి ఆరాధన చేసే పద్ధతి ఏంటంటే మొదటి యేసు ప్రభును నమ్మాలి ఏసయ్యాన నువ్వు నమ్మి హృదయంలో చేర్చుకుంటే ఆయన తన రక్తంతో నిన్ను కడిగి తన ఆత్మ నీకు ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆత్మ ద్వారా నువ్వు దేవుణ్ణి ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించగలవు దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ ఆమె కనుక దేవుడు ఇటువంటి ఆరాధనను కోరుతూ ఉన్నాడు 
అందుకే పౌలు అన్నాడు రోమా పన్నెండు ఒకటి రెండులో నీ నీ శరీరం సజీవ యాజకంగా ఆయనకి సమర్పించుకొని నువ్వు మనసు మారి రూపాంతరం చెంది నువ్వే ఆరాధనగా మారాలి నీ లో నుంచి దేవుని ఆరాధన రావాలి ఆ ఇంపైన సువాసన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా ఇంట్లో ఉన్నా నడుస్తున్నా సంఘానికి వచ్చినా ఇంపైన సువాసన యూ నిట్ బే వర్షిపర్ ఆరాధికుడుగా ఆరాధికురాలుగా ప్రతి నిత్యం చూడండి పాత నిబంధనలో మందిరంలో ఉన్నప్పుడు ఆ టబర్నాకిల్లో ఆ మందిరంలో నుంచి దేవునికి ఇంపైన సువాసన పోతా ఉందంట కనుక దేవుని మహా గొప్ప సన్నిధి ఆ మందసం మీద పడేది ఆ మందిరం మీద శత్రువులు వచ్చి ఇజ్రాయల్ దేశం మీద యుద్ధం చేయడానికి వచ్చి బయట నిలబడినప్పుడు ఆ బయట నుంచి ఆ చూసినప్పుడు దేవుని మహా గొప్ప సన్నిధి దేశం మీద చూసి వణికే వాళ్ళంటే ఆకాశం నుంచి దేవుని సన్నిధిగా వచ్చింది ఈరోజు మనమే అలా మందిరం అయినప్పుడు మనలో నుంచి ఆరాధన వెళ్తున్నప్పుడు దేవుని మహా గొప్ప సన్నిధి మన మీద నిలబడి ఉంది హలలోయ అటువంటి ఆరాధన చేసేవారుగా దేవుడు మనల్ని ఇష్టపడుతున్నారు చూడండి మనం మందిరానికి వచ్చినప్పుడు కూడా చూడండి దేవుని వాక్యాన్ని ఇప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నారు అది ఎవరి కోసం మన కోసమే వాక్యం విన్నప్పుడు మనం దాని ప్రకారం జీవిస్తే మనం దీవించబడతాం దేవుని కానుకలు ఇస్తారు దేవుని కోసం అది తిరిగి దేవుణ్ణి నా ఆశీర్వదిస్తాడు అవునా ప్రార్థన చేస్తాం ఎందుకు ప్రార్థన మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దీవించబడతాం ప్రార్థనకు జవాబు ఇస్తాడు దేవుడు రొట్టె రసంలో పాలు పొందడం అది కూడా మనకే ఆశీర్వాదానికి కానీ దేవుని భాగం ఏంటిది దేవుని భాగం ఏంటంటే అది స్థుతి ఆరాధన అది ఆయనకు చెందింది అందుకే ఆయనకు చేయాలి మనం చెప్పండి చాలాసార్లు మనం ఆరాధనకు వచ్చేటప్పుడు ఆ స్థుతి ఆరాధన అయిపోయాక ఎప్పుడో వర్తమానానికి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు దేవుని భాగం దేవునికి ఇవ్వకుండా మనము వదిలిపెడుతున్నాం తద్వారా మనకు ఆశీర్వాదం లేదు బైబిల్ ఉంటుంది లేవియా కాండ మీరు ఒకటి ఆరులో అది బలులు ఇచ్చినప్పుడు అది యాజకులు దేవునికి ఆహారం పెట్టేవాళ్ళంట మనం ఆహారం పెడుతున్నాం దేవునికి స్థుతి ఆరాధన అది ఆయన భాగం అది అందుకే అబ్రహాము ఆ యొక్క బైక మంచి ఎండ పూట బయట కూర్చున్నప్పుడు ముగ్గురు దేవదూతలకు వచ్చిన వాళ్ళని పిలిచి ఆహారం పెట్టాడు ఆహారం పెట్టినా కానీ భార్య ఎక్కడుంది ఆమెను మేము ఆశ్రయించాలి మరుసటి వా సంవత్సరమే నీ ఇంట్లో కుమారుడు ఉంటాడు అన్నారు చూడండి ఆహారం పెట్టినప్పుడు దేవుడు దీవిస్తాడు స్థుతి ఆరాధనలు జరగాలి దేవునికి వందనాలు హలలోయ ఆమె అది దేవుని భాగం దేవుడు మాట్లాడే భాగం పౌలు భరణబాలు అంతా కూడా అంతే ఒక సంఘంలో వాళ్ళు ఏం చేశారంట ఉపవాసం ముందు దేవుని సేవించారు ఆరా శృతి ఆరాధన దేవుని సేవించడం అలా చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి వచ్చి పౌలు భరణబాని వేరు చేయి నా పరిచయం కోసం అని చెప్పాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అలా ఆరాధన చేయాలి ఇక మీదట మనం సంఘానికి ఇంకా ప్రారంభమై వచ్చేటప్పుడు సరైన సమయానికి తొమ్మిది గంటల ఆరాధన అంటే పది నిమిషాల ముందే వచ్చి మందిరంలో కూర్చొని సిద్ధపడాలి ఇంట్లో నుంచి సిద్ధపడి మందిరానికి వచ్చి సిద్ధంగా ఉండాలి ఆరాధన చేయడానికి అప్పుడే ఆ ఆరాధన దేవుని సన్నిధికి చేర్చబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ ఆమె అలాగా దేవుని ఎలా ఆరాధించాలి ఒక నాలుగైదు పాయింట్స్ నేను ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఒక మంచి డెఫినేషన్ చెప్తాను ఆర్చ్ బిషప్ గారైన విలియం టెంపుల్ అనే ఒక ఆయన ఈ యొక్క డెఫినేషన్ చెప్పారు దేవుని ఆరాధించడం అంటే ఏమంటే వర్షిప్ ఈజ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ నేచర్ టు గాడ్ ఆరాధన అంటే సమస్తం మనం ఆయనకి సమర్పించుకోవడమే ఆరాధన రెండవది అన్నాడు క్విక్నింగ్ ద కాన్షియన్స్ బై హిస్ ఓలీనెస్ అంటే మన మనసాక్షిని ఆయన పరిశుద్ధతలోనికి తీసుకురావడం మన మనసాక్షిని పరిశుద్ధపరచుకోవడం ప్రతి ఆమె అది ఆరాధన తర్వాత నౌరిష్మెంట్ ఆఫ్ అ మైండ్ బై హిస్ ట్రూత్ మన మనసుని ఆయన సత్య వాక్యం చేత పోషించడం నాలుగవది ప్యూరిఫైయింగ్ ద ఇమాజినేషన్ బై హిస్ బ్యూటీ మూడవది అంటే మన ఊహలని ఆయన యొక్క రూపులోనికి అందంలోనికి తీసుకుని రావడం నాలుగవది ఓపెనింగ్ ద హార్ట్ టు హిస్ లవ్ అన్నాడు అంటే మన హృదయంతో ఆయన్ను ప్రేమించడం ఆయన ప్రేమకు మన హృదయాన్ని తెరవడం ఐదవది సబ్మిషన్ ఆర్ విల్ టు హిస్ పర్పస్ ఆయన చిత్తానికి ఆయన ఉద్దేశానికి మన చిత్తాన్ని అప్పగించుకోవడం మనకు మనమే అప్పగించుకోవడం దిస్ ఇస్ వర్షిప్ అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ నేచర్ టు గాడ్ క్విక్నింగ్ ఆ కాన్షియస్ బై హిస్ ఓలీనెస్ నారిష్మెంట్ బై బై ఆర్ మైండ్ బై హిస్ ట్రూత్ 
purifying our imagination by his beauty, opening our hearts to his love, alage, submitting our will to his purpose, ayana chittanik, adi aradhana. Hallelujah. Devanik stotram. Adhe nijjumayna aradhana. Appadu nubu mandiranik ochi aradhanchina, lekut ni ekkada unna kuda, ni aradhan kudiga, ni aradhan devanik sanidhulo nichu alage veluttu untu nde. దేవునికి స్తోత్రం ఆమెన్ హలలోయా ప్రైస్ ద లాడ్ చూడు మొదటి చూద్దాం మొదటి క్విక్నింగ్ ఆ కాన్షియన్స్ బై ఇస్ హోలీనెస్ అంటే మన యొక్క మనస్సాక్షిని పరిశుద్ధపరచుకోవడం మన మనస్సాక్షిని ఆయన వాక్యం లేదా పరిశుద్ధపరచుకోవడం అనమాట దాన్ని నిత్యం దానికి లోబడి పరిశుద్ధపరచుకోండి మనుషులందరికీ కూడా మనస్సాక్షి ఉంది మనస్సాక్షి లేదంటే జంతువే మనిషికి అందరూ కూడా మనస్సాక్షి దేవుడు పెట్టాడు దాన్ని అవునా దేవునికి స్తోత్రం ఆ మనస్సాక్షి ప్రతి సమయం నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మనస్సాక్షికి నువ్వు లోబడినప్పుడు ఆ మనస్సాక్షిని బట్టి నువ్వు పరిశుద్ధపరచుకుంటూ ఉన్నావు దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు ప్రతి మనిషికి అది పెట్టాడు నువ్వు మనం మనం ఆలోచించే ఆలోచన విధానం నీ మనస్సాక్షి తప్పని చెప్తుంది నువ్వు ప్రవర్తించే ప్రవర్తన తప్పని మనస్సాక్షి చెప్తుంది మన చూపులు మన మాటలు సరైంది కాదని మనస్సాక్షి చెప్తుంది దాని ప్రకారంగా మనం చేస్తున్నప్పుడు మన మనస్సాక్షిని మనము పరిశుద్ధపరచుకుంటున్నాం దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ మనస్సాక్షిని అని బైబిల్ అంటుంది హలలూయా ఆమె ప్రైస్ ద లోహన్ ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాం ఎలా చేస్తున్నాం మన మనస్సాక్షిని మనం మనం మన మనస్సాక్షిని మనం లోపడాలి ఆ మాటకు ప్రతిసారి అది మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఆ మనస్సాక్షికి మనం లోపడినప్పుడు ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి లోబడుతున్నావు ఆయన స్వరానికి లోబడుతున్నావు అని అర్థం దేవునికి స్తోత్రం మనస్సాక్షికి లోబడకుండా అలాగే ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు చనిపోతుంది చనిపోయిన తర్వాత ఆ యొక్క నడుపుదల ఆ మాట లేకుండా నీకు వినపడవు ప్రైష్ కాల్ చూడండి బైబిల్ ఏమంటుందంటే రోమిలికి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదైదు పదహారు వచ్చినాలు రోమిలికి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదైదు పదహారు వచ్చినాలు అట్టి వారి మనస్సాక్షి కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచుండగను నా వారి తలంపులు ఒకదాని మీద ఒకటి తప్పు మోపచు లేక తప్పు లేదని చెప్పుచుండగను ధర్మశాస్త్రము తమ హృదయముల ఎందు వ్రాయబడినట్లు చూ చూచుచున్న చూపుచున్నారు దేవుడు నా సువార్త ప్రకారము యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనుషుల రహస్యములు విమర్శించు దినమందు ఇలాగూ జరుగును దేవుడు మన మనస్సాక్షులను విమర్శిస్తాడు రమేశ్వర దినమందు ఖచ్చితంగా అన్ని కూడా బయటకు వస్తాయి దేవుడు చూస్తున్నాడు నేను దీన్ని మాట్లాడినానని చెప్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలే లోయా ఆమెన్ దేవునికి వందనాలు కలుగును గాక మనసాక్షి అది ప్రతిసారి కూడా నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది దానికి లోపడి అందుకే రోమిలికి రాష్ట్ర పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో పౌలు ఏమన్నారంటే రోమిలికి రాష్ట్ర పత్రిక తొమ్మిది ఒకటిలో నాకు బహు దుఃఖం దుఃఖమును నా హృదయంలో మానని వేదన కలవు క్రీస్తు నన్ను నిర్మే చెప్పుచున్న అబద్ధం ఆడట్లేదు పరిశుద్ధాత్మ ఎందు నా మనస్సాక్షి నాతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది చూడండి పరిశుద్ధాత్మ ఎందు నా మనస్సాక్షి సాక్ష్యం ఇస్తా ఉంది అంటే నేను అబద్ధం ఆడచాడు ప్రతిసారి ఆయన అబద్ధం ఆడడు మనస్సాక్షి ఏ నువ్వు చెప్తున్నావు అంటాడు అందుకే అబద్ధం ఆడ్డు అందుకే వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించాడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తాడు ఎందుకంటే మనస్సాక్షి పరిశుద్ధాత్మతో అది ఏకమై నీతో నడుస్తూ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలో లూయ అలా మనస్సాక్షికి మనం లోబడినప్పుడు దాన్ని మనం పరిశుద్ధపరుస్తున్నాం అలా పరిశుద్ధపరుస్తున్నప్పుడు నిజంగా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నావు నువ్వు చెప్పండి హలో లూయ ఏ మ్యాన్ కనబడుకోకుండా దేవుడిని లోపల పెట్టినాడు ఆ దీపం నీకు వెలిగిస్తూ ఆ దీపం నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దానికి లోబడతావు కదా మన గర్వం నుంచి మన ఫ్లెష్లీ యాటిట్యూడ్స్ శారీరక సంబంధమ క్రియల నుంచి ప్రతిది కూడా శరీరం ఏదైతే చెప్తుందో దాన్ని చేయక మనస్సాక్షి ఏమైతే చెప్తుందో దాని ప్రకారంగా నడుస్తున్నప్పుడు మనస్సాక్షిని పరిశుద్ధపరుస్తున్నాం గనుక అది దేవునికి నువ్వు ఆరాధన ఆరాధికుడుగా నువ్వు నావు దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ ఏ మ్యాన్ చూడి బైబిల్ ఏమంటుందంటే తిమోతికి రాష్ట్రం మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఐదు వరకు 
తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగు ఐదు ఒకటి నుంచి ఐదు అయితే కడవరి దినంలో కొందరు అబద్ధముల అబద్ధికుల వేష ధారణ వలన మోసపరచు ఆత్మల ఎందును దయ్యముల బోధ ఎందు లక్ష్యం ఉంచి విశ్వాస బ్రష్లకు ధరి ఆత్మ తేటగా చెప్పుచున్నాడు ఆ అబద్ధికులు వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి గలవారై వివాహమును నిషేధించు సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానం గల విశ్వాసుల కృతజ్ఞాస్థుతులు చెల్లించి పుచ్చుకొను నిమిత్తము దేవుడు సృజించిన ఆహార వస్తువులను కొన్నిటిని తినుట మానవలనని చెప్పుచుందరు దేవుడు సృజించిన ప్రతి వస్తువు మంచిది కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి పుచ్చుకొని నెల ఏది నిషేధింపతగినది కాదు ఏనగా అది దేవుని వాక్యం వలన వాళ్ళను ప్రార్థన వలన పవిత్రపరచబడుచున్నది చెప్పండి హలోయ ఏమైంది ఏమంటుంది కడవరి దినంలో దయ్యముల బోధ ఎందును లక్ష్యం ఉంచి భ్రష్టులు అవుతారంట అబద్ధకులు వాత వేయబడిన మన సాక్షి గలవారై ఏమంటే వాత వేయబడి అంటే మన సాక్షికి లోపడకుండా లోపడుకున్నప్పుడు అది చనిపోతుంది ఎప్పుడైతే అది చనిపోతుందో దేవునికి స్తోత్రం దురాత్మ శక్తులు లోపల దూరి అవి మనిషిని నడిపిస్తాయి అటువంటి వాళ్లే దయ్యముల బోధలు వాళ్ళు కూడా చూడండి టీచర్స్ లాగా వచ్చి బోధలు చేస్తూ ఉన్నారు అంటే దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధమైన వివాహం నిషేధం అన్ని ఇంకా ఏదో బోధలు తీసుకురావడం దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధమైన బోధకు అందుకే అంటున్నాడు పౌలు చివరి దినాలు కడవరి దినాలు ఇటువంటి అనేకులు మంది లేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు సరైన ఆరాధికులు కాదు వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి కలిగిన వాళ్ళు దయ్యముల బోధ ఎందు లక్ష్యం పెట్టి భ్రష్టులు అయిపోతారు ప్రేష్కార్ ఈరోజు దేవుణ్ణి ఆరాధించడం మొట్టమొదటిది ఏంటంటే మన మనస్సాక్షిని పరిశుద్ధపరచడం పరిశుద్ధపరచడం అంటే దానికి లోబడడం ఈరోజే మనం తిరిగి వద్దాం దాని చేకి హలలుయ ప్రతిసారి కూడా మన మనస్సాక్షి మాట్లాడుతూ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం దాన్ని మాత్రం దాటేయద్దు నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి మాట నువ్వు పలుకుతున్న ప్రతి ఇది అబద్ధమా సత్యమా అని మనస్సాక్షి పలుకుతా అని అలా అలా మనస్సాక్షిని మీరి మనం చేస్తున్న ఆరాధన దేవుని సన్నిధి కొంచెం కూడా చేరదు దిస్ ఇస్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ వర్షిప్ కింగ్డమ్ వర్షిప్ ఇది కొత్త నిబంధన రాజ్యం యొక్క ఆరాధన చెప్పండి హలో లోయ ఆమె దేవుని రాజ్యం యొక్క ఆరాధన మనస్సాక్షిని పరిశుద్ధపరచుకొని దేవుణ్ణి ఆరాధించడం మన ప్రవర్తన మన మాటలు మన చూపులు తలంపులు మనస్సాక్షి చెప్తూ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ రెండవది మనం చూసినట్లయితే మన మనసుని తన సత్యమైన వాక్యం ద్వారా పోషించుకోవడం ప్రేష్కాల్ మనసుని ఎప్పుడు కూడా సత్యముతో పోషించుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు ఆరాధికుడుగా ఉన్నావని అర్థం దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ మనసులో భయంకరమైన ఆలోచనలు అన్నీ కూడా కలిగి ఉంటాయి ఆ చీకటిలో తొలగించి దేవుని వాక్యం అనే సత్యం దేవుని వాక్య సత్యం అనే ప్రత్యక్షత నీ మనసులో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు దేవునికి స్తోత్రం నువ్వు ఆరాధికుడుగా ఉన్నావు భూమి మీద హలలోయ చూడండి బైబిల్ ఏమంటుందో రోమిల్ క్రాస్ట్ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినం రోమిల్ క్రాస్ట్ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినాన్ని దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తి భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపం పరలోకం నుండి బయలుపరచబడుచున్నది ఆమెన్ చూడండి హల లోయ దేవుని కోపం అలాగే బైబిల్ అంటుంది ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ట్వంటీ ఫస్ట్ వర్స్ ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఏమంటుందంటే మరియు వారి దేవుణ్ణి ఎరిగి ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు కృతజ్ఞాస్థుతులు చెల్లింపను లేదు కానీ తమ వాదముల ఎందు వ్యర్థులైరి దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసు సరిగ్గా లేరు అలాగే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలు వారి అవివేక హృదయము అంధకార మాయను అంధకార మాయమే మాయను తాము జ్ఞానులమని చెప్పుకొనిచ్చు బుద్ధిహీనులైరి వారు అక్షయుడుకు దేవుని మహిమను క్షయమకు మనుషుల యొక్క పక్షుల యొక్క చతుష్పాత జంతువుల యొక్క పురుగుల యొక్క ప్రతిమా స్వరూపంగా మార్చిరి చూడండి దేవునికి స్తో ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలు ఈ హేతువు చేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి తమ శరీరములను పరస్పరము అవమానపరుచుకున్నట్టు దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించను అప్పగించను అలాగే అటు వారు దేవుని సత్యమును అసత్యమును మార్చి సృష్టికర్తకు ప్రతిగా సృష్టమును పూజించి సేవించిరి యుగ యుగములకు ఆయన స్తోత్రారుడై ఉన్నాడు ఆమె అలాగే ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినాలు అందువల్ల దేవుడు తుచ్ఛమైన అభిలాషలకు వారిని అప్పగించను వారి స్త్రీలు సైతము స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి స్వాభావిక విరుద్ధమైన ధర్మమును అనుసరించిరి అటువంటి పురుషులను కూడా స్త్రీ యొక్క స్వాభావికమైన ధర్మను విడిచి పురుషులతో పురుషులు 
అవచ్చమైనది చేయొచ్చు తమ తప్పిదమునకు తగిన ప్రతిఫలమును పొందొచ్చు ఒకరి నెల ఒకడు కామకుప్తులైరి దేవుని స్తోత్రం చూడండి వాళ్ళ మనస్సు చెడిపోయింది దాన్ని బట్టి దేవుని సత్యం వాళ్ళ మనసులో లేదు కాబట్టి అంధకారం ఉంది వాళ్ళు ఎలా ఆరాధించగలరు ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై రెండు వరకు ఇరవై తొమ్మిది అట్టి వారు సమస్తమైన దుర్నీతి చేతను దుష్టత్వం చేతను లోభము చేతను ఈ చేతను నిండుకొని మస్తరము నరహత్య కలము కపటము వైరమును వాటితో నిండిన వారే కొండ్రగాండ్లను అపవాదకులను దే దేవ దే దేవ ద్వేషకులను హింసకులను అహంకారులను బెంకములు ఆడువారను చెడ్డ వాటిని కల్పించే వారును తల్లిదండ్రులకు అవిదేవులను అవివేకులను మాట తప్పు వారును అనురాగ రైతులను నిర్దుమ్ములు ఉన్నాయి రీ ఇట్టి వా ఇట్టి కార్యములను అను అభ్యసించి వారు మరణముకు తగిన వారు అని దేవుని న్యాయవేదిని వారు బాగా ఎరిగి ఉండి వాటిని చేయుచున్నారు ఇది మాత్రమే గాక వాటిని అభ్యసించు వారితో సంతోషంగా సమ్మతించుచున్నారు దేవుని స్తోత్రం చూడండి ఎప్పుడైతే గృ మనసు అంధకారమైందో అటు వారు ఎలా దేవుణ్ణి ఆరాధించగలరు దేవునికి స్తోత్రం అటు వారు దేవుణ్ణి ఆరాధించరు అందుకే బైబిల్ అంటే యోహన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది యేసు ప్రభు వారు ఒక మాట అన్నారు యోహన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది సత్యమందు అంటే వారి నీ ప్రతిష్ట చేయము నీ వాక్యమే సత్యము నీవు నన్ను లోకమునకు పంపిన ప్రకారము నేను నువ్వు వారిని లోకమునకు పంపితిని వారును సత్యమందు ప్రతిష్ట చేయబడినట్లు వారి కొరకై నన్ను ప్రతిష్ట చేసుకొనిచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ అన్నాడు ప్రభు అన్నాడు శాంక్టిఫై దెమ్ బై యర్ ట్రూత్ యువర్ వర్డ్ ఇస్ ట్రూత్ వాళ్ళని ప్రతిష్ట చేయండి మీ వాక్యము చేత లోకంలో వాళ్ళు ఉన్నారు మీ వాక్యముతో ప్రతిష్ట చేయండి దేవునికి స్తోత్రం వాక్యం అంటే ఆ సత్యం ఏమవుతుందంటే అది మనిషి మనసులోనికి అది వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రత్యక్షత వెలుగుమయమై ఆ చీకటి తొలగించి ఆ సత్య వాక్యమును మనసులో పెట్టుకున్నప్పుడు నువ్వు సత్య ప్ర తో దేవుణ్ణి ఆరాధించగలవు అందుకే వాక్యం అంటుంది కదా దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించి వాళ్ళు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించగలరు అటువంటి ప్రత్యక్షతలను వచ్చినప్పుడు నీ ఆరాధనలో ఆ దేవుణ్ణి అలాగే ఎత్తి ఆరాధించగలవు ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయని యేసు ప్రభుకి ఆయన చేసిన కార్యములు ఎన్ని ఉన్నాయి దేవుని స్తోత్రం హలలోయ చూడండి ఆ ప్రకటన గ్రంథంలో ఏడు సంఘాలకి ఆ వ్యూహాను రాస్తున్నప్పుడు ఏడు సంఘాలకు దేవుడు తన ప్రత్యేకమైన విధంగా ఆయన కనపరుచుకున్నాడు ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆమెన్ మొత్త ఆయన అన్నాడు ఒక సంఘానికి ఏడు నక్షత్రములు చేత పట్టుకొని ఏడు దీపస్తంభములు లేదా నడిచివాడా అని ఆరాధించవచ్చు దేవుణ్ణి ఆమెన్ ప్రైస్ కాల్ మొదటి వాడు కడపడి వాడు చనిపోయిన ఎదుగో బ్రతికి ఉన్నాను అన్నవాడు ఆయన ఆరాధించవచ్చు నోటిలో నుంచి వాడి గల ఖడ్గం బయటకు వస్తున్నావు అని ఆరాధించవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ ఆమెన్ అలాగే ఆయన్ను కళ్ళు ఆయన కళ్ళు అగ్నిమయం గాను కాళ్ళు ఐస్ బ్లైజింగ్ విత్ ఫైవ్ అండ్ ఫీట్ వేర్ లైక్ పాలిస్ట్ బ్రాంజ్ అంటుంది అలాంటి వాడు నన్ను ఆరాధించవచ్చు దేవుని ఎన్ని సత్యములు ఉన్నాయి చూడండి అటువంటి మాటలతో నువ్వు ఆరాధించాలి కానీ ఆరాధనలో తీపి మాటలు చెప్పకూడదు బ్రైట్ మార్నింగ్ స్టార్ అంటారు ఆయన్ని వేగు వచ్చుక్కన ఆ బ్రైట్ మార్ అలా పేర్లు వచ్చినప్పుడు ఆ సత్యము నీ మనసులో ఉంటే ఆ మనసు తీసుకొచ్చి ఆ సత్యం తీసుకొచ్చే ప్రత్యక్షత చూడు వాక్యంలో ప్రత్యక్ష సత్యం ఆ సత్యములో నుంచి దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అలలుయ దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించేవారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలి ఆ చెరువు భీమ్స్ ఎలా ఆరాధిస్తున్నారు హోలీ 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 లా పవర్ మైండ్ స్ట్రెంగ్త్ బిలాంగ్స్ టు యూ అని ఆరాధిస్తున్నారు ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయ ఐదో అధ్యాయంలో ఆమెన్ అలాంటి ప్రత్యక్షతలు రావాలి అది ఎలా జరుగుతుంది నీ మనస్సు సత్యము చేత పోషించబడుతున్నప్పుడు చూడండి మూడవ వ్యూహాన పత్రిక ఒకటే అధ్యాయం ఉంటుంది రెండు నుంచి నాలుగు వచనాల వరకు చూద్దాం రెండవ వచనం నుంచి నాలుగు వచనం వరకు ఎంత చక్కగా ప్రియుడా నీ ఆత్మ వర్జించిన ప్రకారం నీవు అన్ని విషయంలోనూ వర్దిలిచ్చు సౌఖ్యంగా ఉండవాలని ప్రార్థించున్నాను నీవు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకొని చున్నావని గ చున్నావు గనుక సహోదరులు వచ్చి నీ సత్య ప్రవర్తన గురించి సాక్ష్యం చెప్పగా విని బహుగా సంతోషించి తిని నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి సత్యములో నడుచుకొని చున్నారని వినుట కంటే నాకు ఎక్కువమైన సంతోషము లేదు పరలోకం అంటుంది నా పిల్లలు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకుంటే దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ సంతోషమే లేదు ఎందుకంటే అలా సత్యముతో పోషించబడినప్పుడు మనసులో దేవుని సరైనగా ఆరాధించగలవు నీవు చెప్పండి హలలుయా 
ఎంత గొప్ప కార్యం దేవునికి స్తోత్రం మొట్టమొట్ట నిన్ను నీవే ప్రభుకి సమర్పించుకోవడం నీ ప్రాణాత్మ శరీరాన్ని సమర్పించుకోవడం నీ మనస్సాక్షిని తన పరిశుద్ధతతో పరిశుద్ధపరచుకోవడం అంటే లోపడ్డం మూడవది ఏమంటుంది నీ మనస్సుని ఆయన సత్య వాక్యముతో పోషించుకోవడం అనమాట దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ అప్పుడు ఆరాధకుడిగా నువ్వు ఉండగలవు దేవునికి స్తోత్రం ఆమెన్ ప్రైస్ గాడ్ నాలుగవది ప్యూరిఫైయింగ్ ద ఇమాజినేషన్ బైయస్ బ్యూటీ ప్రైస్ గాడ్ ఆమెన్ కదా ఏమంటుంది ప్యూరిఫైయింగ్ అంటే మీ యొక్క ఊహలు చిత్రాలు తలంపులు ఆయనలో ఆయన అందము చేత ప్రేష్ గాడ్ ఇస్ బ్యూటీనెస్ లో మనము మార్చుకోవడం అనమాట ఆ ఊహలు ఆ తలంపులు ఆ ఆలోచనలు ఆయన ఆలోచనలై ఉండాలి చూడండి మనం చాలా ఆలోచనలు కలిగి ఉంటాం దాన్ని పరిశుద్ధపరచుకోవాలి అలాగా ఎక్కడ కూడా వెళ్ళకుండా ఒకే చోట కూర్చొని వేరే దేశాలకు వెళ్ళినట్లు ఆలోచించుకోవచ్చు మనం అనేక చిత్రాలు గీసుకోవచ్చు మనసులో ఏదేదో చేస్తున్నప్పుడు మనసులోకి వచ్చేస్తాయి ప్రేష్ గాడ్ ఆమెన్ అలా లోయ అలా మనసులో ఏదైతే బ్లూ ప్రింట్ వచ్చేస్తుందో అదే బయటకు వచ్చేస్తుంది శారీరకంగా అలా ఇంతకు ముందు పాత జీవితంలో ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా తొలగించబడాలి ఆ స్ట్రాంగ్ హోల్స్ అవన్నీ కూడా తొలగించబడి దేవుని ఊహలు దేవుని చిత్రాలు దేవుని కార్యాలు మన మనసులో మనము తీసుకొచ్చుకోవాలి ప్యూరిఫైయింగ్ ద ఇమాజినేషన్ ఊహలన్నీ కూడా పరిశుద్ధపరచాలి దేవుడు ఏం చేస్తాంటే బైబిల్ అంటుంది ఎర్మియా గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో ఐ ద లాడ్ టెస్ట్ ద మైండ్స్ అండ్ హార్ట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటుంది నేను యోహోవన్ అయిన నేను మనిషి యొక్క హృదయమును తలంపులు ఆలోచనలు చూస్తాను ఒకని ప్రవర్తన బట్టి వాని క్రియల ఫలం చొప్పున ప్రతికారం చేటి యోహానను నేను హృదయమును పరిశోధించి వాడను అంతరేంద్రియములను పరీక్షించి వాడును అంటే మనస్సును హృదయాన్ని చూసి ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రైష్ కాల్ అంటే నీ మనసులో ఎటువంటి తలంపులు ఊహలు చిత్రాలు కలిగి ఉన్నాయి అందుకే పౌలు అన్నాడు కొరంతులకు రాష్ట్రం రెండవ పత్రిక పదో అధ్యాయం మూడు నుంచి ఐదు వరకు కొరంతులకు రాష్ట్రం రెండవ పత్రిక పదో అధ్యాయం మూడు నుంచి ఐదు వరకు మేము శరీర దారులమై నడుచుకొని చున్నాము చున్నాను శరీర ప్రకారం యుద్ధం చేయము మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కాదు కానీ దేవుని ఇతర దుర్గములను పడద్రోయ జాలినంత బలము కలవై ఉన్నవి మేము వితర్కరములను దేవుని కూర్చున్న జ్ఞానమును అడ్డగించి ప్రతి ఆటంకమును పడద్రోసి ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడినట్లు చేరపట్టి చూడండి హలలోయ అన్నీ కూడా ఆ పాతవైన ఆలోచనలు ఊహలు తలంపులు అవన్నీ కూడా తీసివేసి క్రీస్తుకు లోబడినట్లు దేవునికి స్తోత్రం ఆమె అలా మన ఊహలు కూడా అలాగ ఉండాలి ఎలా మార్చుకోగలవు చాలా చక్కగా ఫిలిపిన్ రాష్ట్ర పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినంలో ఒక మాట ఉంటుంది ఫిలిపి నాలుగు ఎనిమిదిలో ఒక మాట ఉంటుంది చూడండి ఫిలిపిన్ రాష్ట్ర పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం మెట్టుకు సహోదరులరా ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండిన ఎడలా ఏవి సత్యమైనవో ఏవి మాన్యమైనవో ఏవి న్యాయమైనవో ఏవి పవిత్రమైనవో ఏవి రమ్మైనవో ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకున్నది వాటిని ఆలోచించండి వాటిని పిచ్చోర్ చేయండి పరలోకం ఎలా ఉంటుంది ఏ సయ్య ఎలా ఉంటాడు దేవదూతలకి చూడు బైబిల్ చదువుతుంటే కిరాబులు చెరువులు ఆరాధిస్తున్నారు ఎలాగుంటారు అలా మనుషులు ఊహించుకొని ఆరాధిస్తున్నాం చూడండి సేరాపుల కేరోబుల మధ్యన వసించువాడా ఆరాధన అలాగే నీ మనసులో ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు చెప్పండి హలలోయ ఏమాయన్ యేసు ప్రభు ద్రాక్ష నీళ్ళను ద్రాక్ష రస అలాగే ఆ పిక్చర్ నీ మనసులో ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు పడి ఉన్నవాడిని లేపినాడు అలాగే నీ పిక్చర్ నీ మనసులో ఆయన నీ కోసం ప్రాణం విడిచి వేదన పడుతున్న సిల్వ ధ్యానం అలాగే నీ మనసులో ప్యూరిఫైయింగ్ యువర్ ఇమాజినేషన్ నీ ఊహల్ని పరిశుద్ధపరచుకోవడం అలా పాతవైన ఆ ఊహల వల్లే చెడు కళలు వస్తాయి అనేకులకు తలంపులు ఊహలు అనేవి చాలా ప్రాముఖ్యమైన చాలా బలమైనవి అది ఎంత మాత్రం ఉంటాయో మన మనసులో 
ప్రైజ్ గాడ్ దేవుడు ఆ ఇమాజినేషన్స్ ని ఇష్టపడతాడు దేవునికి స్తోత్రం హలోయ ఆమెన్ అలా ఉన్నప్పుడు నీ ఇమాజినేషన్స్ అంతా ఏది మాన్యమైనవో ఏది సత్యమైందో ఏది న్యాయమైనవో దాని మీద పెట్టుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నా అది ఆరాధకుడిగానే ఉన్నావు చెప్పండి హలలూయ యు ఆర్ వర్షిపింగ్ గాడ్ ఆమెన్ నువ్వు సరైన పద్ధతిలో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉన్నావు అని అర్థం రైట్ అలాగే నాలుగవది మనం చూస్తే మన హృదయాన్ని దేవునికి తెరవడం ఆయన ప్రేమకు మన హృదయముతో దేవుని ప్రేమించడం అనమాట ఆరాధన దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు దగ్గర ఒకరు వచ్చి అడిగినప్పుడు ప్రభు మొదటి ఆజ్ఞ ఏంటిది ప్రాముఖ్యమైంది నీ దేవుడని అహ్వాను పూర్ణ హృదయముతో మనసుతో బలముతో ఆరాధించాను హృదయం తెరవడం దేవుణ్ణి ఆరాధించడం కోసం ఎందుకు ఆరాధించాలి రోమ ఐదు ఎనిమిది అంటుంది మనం ఇంకనూ పాపమై ఉండగా క్రీస్తు యేసు మన కోసం చనిపోయారు ఎట్ వి వెసెన్నస్ జీసస్ డైడ్ ఫర్ అస్ ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకం చనిపోయాడు అయితే దేవుడు మన ఎలా తన ప్రేమను వెల్లడి పరుచుతున్నాడని ఎట్లా ఎట్లంటే మనం ఇంకా పాపులై ఉండగానే అందుకే మనం ఆయన్ని ప్రేమించాలి నేను ఇంకా భయంకరమైన వ్యక్తికి ఉండగా నా కోసం చనిపోయావా అన్కండిషనల్ లవ్ అంటారు దీన్ని అంటే నీ దగ్గర నుంచి ఏమీ కూడా కోరదు ఏ షరతులు కోరదు నువ్వు ఇట్లా చేస్తే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను ఏ షరతులు కోరదు అన్కండిషన్ లవ్ చూడండి యాక్చువల్గా చూస్తే ఈ ప్రేమ అన్న మాటకు మనకు ఒకటే అర్థం కనిపిస్తుంది నేను నా భార్యని ప్రేమిస్తాను నా పిల్లల్ని ప్రేమిస్తాను నా ఇంటిని ప్రేమిస్తాను నా బండిని ప్రేమిస్తాను నా కుక్కని ప్రేమిస్తాను చాలా నేను అంటాం ఒకటే మాటే అందరికి ప్రేమ ప్రేమ అని కానీ గ్రీక్లో ప్రేమకు నాలుగు అర్థాలు ఉన్నాయి ప్రేస్ కార్ మొదటిది అగాపే లవ్ అనగా దేవుని ప్రేమ అని అర్థం అగాపే లవ్ రెండోది ఫిలారో అన్న మాటకి ఏమని అర్థం అంటే ఒక స్నేహితుని ప్రేమ దానికి వేరే పేరు ఉంది స్నేహితుని ప్రేమ స్టోర్గే అన్న మాటకి ప్రొటెక్టివ్ ఆర్ ఆర్ పేరెంట్షియల్ లవ్ అంటే కాపాడబడుతున్నది ఇలా ఉండే తల్లిదండ్రులు పెద్దవాళ్ళ నుంచి వచ్చే ప్రేమ అని అర్థం అలాగే ఎరోస్ అన్న మాటకి సెక్షువల్ లవ్ శారీరక సంగ సంబంధమైన ఆ ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం హలో సెక్షువల్ లవ్ అంటారు ఇట్లా రకాలుగా పేర్లు ఉన్నాయి దానికి కానీ మొదటిది ఏమంటే అది అగాపే అన్కండిషనల్ లవ్ ఏ షరతులు కూడా కోరని ఆ ప్రేమ ఏ షరతులు లేదు నీ దగ్గర నుంచి నువ్వు అలా చేస్తే నేను ప్రేమిస్తాను నువ్వు అక్కడికి వస్తే నాకు తీసుకొస్తే నేను అంగీకరిస్తానని ప్రభు ఏ రోజు కూడా అనలేదు ఇంకా మనం పడిపోయి ఇంకా పాపం కూడా ఆయన ఎప్పుడో చనిపోయాడు ఇంకా పదేండ్లు పుట్టేవాళ్ళు కూడా కోసం కూడా చనిపోయాడు ఇంకొక ఇరవై ఏండ్లు పుట్టబోయే వారి కోసం ఎప్పుడో చనిపోయాడు ఆయన వాళ్ళని ప్రేమించి వాళ్ళ పాపముల కోసం రక్తం కార్చేశాడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతికి ఉన్నవాడైన చెప్పండి హలలోయ అందుకే మన హృదయాన్ని తెరచి ఆయన ప్రేమించాలి ఎలా ప్రేమిస్తావు మొదటి స్థానం ఆయనకి ఇవ్వడం మొదటి ఆయన మాటకు లోపడం మొదటిది ఏమి చేసినా నువ్వే ప్రేమ దేవా అని చెప్పడం ఎటువంటి హింస ఇబ్బందులు వచ్చినా ఆయన తృణీకరించకుండా ఆయనకే మొదటి స్థానం ఇచ్చి ఆయన్నే వెంబడించడం అదే ఆయన్ని ప్రేమించడం అంటే హలలోయ దేవునికి స్తోత్రం ఏమేన్ ఆమెన్ చూడండి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఎంతోమంది దైవజనులు ఎంతో భక్తులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు భార్య పిల్లలు అంతా కూడా వాళ్ళని తోసేసినప్పటికీ వాళ్ళకి ఏంది లేకుండా బయటికి తోసేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు వేసుకున్న కట్టుబట్టలతో దేవుని వాక్యాన్ని తీసుకొని దేవుని ప్రేమించుకుంటూ వెళ్ళారు అది దేవుని ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం నాకు ఒక భక్తుని పేరు గుర్తుకు రావట్లేదు కానీ నేను చెప్తున్నాడు మీరు గుర్తుపెట్టుకు మీరు గుర్తుకొస్తుందేమో ఆయన చాలా పాటలు కూడా రాశారు ఆంధ్ర క్రైస్తు కీర్తంలో ఆయన ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో తన భార్య తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా ఆయన వెలివేశారు అలాగే ఆయన సువార్త సేవ చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నప్పుడు ఒకరోజు చాలా ఆకలితో వచ్చి వస్తూ ఉన్నాడంట ఆ వాళ్ళ సొంత ఊరికే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికే వెళ్ళి అమ్మ అన్నం పెట్టవా ఆకలేస్తుంది అనగా తన సొంత భార్య ఆహారాన్ని అన్నం తీసుకొచ్చి ఆయన ఆయన చేతులు చాపి అన్నం ఇవ్వవా అని అడిగినప్పుడు ఆమె ఆ ఆహారాన్ని ఆ భోజనాన్ని తన చేతుల్లో పెట్టుకుండా అక్కడ ఒక పేడ పడి ఉంటే ఆ పేడ మీద అట్లా ఆ భోజనాన్ని పడేసి వెళ్ళిపోయిందంట 
ఆ పేడ మీద పడి ఉన్న ఆ భోజన మెతుకుల్ని ఆకలికి అని ఏరుకొని అలాగే తిన్నారంట ప్రేస్తులాడ్ ఎటువంటి పరిస్థితులైనా దేవుణ్ణి ప్రేమించకుండా వాళ్ళు విడిచిపెట్టలేదు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టలేదు దేవుని తృణీకరించలేదు దేవుని ప్రేమించకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోలేదు ఎంత కష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుణ్ణే ప్రేమించారు చెప్పండి హలలు యా దే లవ్ గాడ్ అంతే అదే ఆరాధన అంటే దేవునికి స్తోత్రం దేవుణ్ణి ప్రేమించడం అలా ప్రేమిస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆరాధన చేసి యువర్ వర్షిపర్ వేర్ అవర్ యువర్ నీలో నుంచి ఆ ఆరాధన వెళుతూ ఉంది పర్లేదు నువ్వు చాలా మంది అనుకుంటే చడుచుకొస్తేనే అదే ఆరాధన లేదండి నువ్వు జీవిస్తున్నావు యువర్ లైఫ్ స్టైల్ షుడ్ బి అ వర్షిప్ వర్షిప్ టు గాడ్ ఐ మెన్ హలలోయ ప్రైస్ టు లాడ్ అదే ఆరాధనగా దేవుని మన హృదయాన్ని తెరవడం దేవునికి చివరిది మన చిత్తాన్ని ఆయన చిత్తకానికి అప్పగించుకో ఆయన చిత్తం చేయడం అంతే ఆయన ఉద్దేశాలకు లోబడ్డం బైబిల్ ఏం చెప్తాను చూడండి యేసు ప్రభు ఒక మాట యోహాన్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై నాలుగు వరకు యోహాన్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయం అందుకు ఆయన భుజించటకు మీకు తెలియని ఆహారం నాకు ఉన్నదని వారితో చెప్పగా శిష్యులు ఆయన భుజించటకు ఎవడైనాను ఏమైనాను తెచ్చనేమో అని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకున్నది యేసు వారిని చూచి నన్ను పంపిన వాని చిత్తం నెరవేర్చటయు ఆయన పని తుదిముచ్చటయు నాకు ఆహారమై ఉన్నది ఆయన చిత్తాన్ని చేయడమే నా ఆహారం అన్నాడు ప్రైస్ కాల్ హలో లూయ డూయింగ్ ఎస్ వెల్ ఇస్ మై ఫుడ్ ఆయన చిత్తం చేయడమే నా ఆహారం మనం ఆయన చిత్తానికి లోబడాలి ఎందుకంటే మొదటి కొరతల రాష్ట్రపత్రిక ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై ఉంటుంది మనం దేవుని మందిరమై ఉన్నాము మీ దేహం దేవుల్లో ఉన్న మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమే ఉన్నది మెరుగరా మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనక మీ దేహంతో దేవుని మాయమపరచుడి విలువ పెట్టి కొన్నారు గనక ఇక మీదట మీరేం చేయాలి దేవుని చిత్తమే చేయాలి ఆయన చిత్తం ఏదో అదే చేయాలి ఆయన చిత్తాన్ని కొంచెం కూడా పక్కనికి వెళ్ళకూడదు అది ఆరాధన హలలో యా ఆమెన్ ఈరోజు ప్రభు నమ్ముకున్న రోజు నుంచి ప్రభు నేను చేస్తున్నా అది అడగడం లేదు కాబట్టి ఆరాధన వెళ్ళలేదు గనక చూడండి ఆరాధన పోతే దేవుని నేను ఆశీర్వదిస్తాడు ఆరాధన పోలేదు నీ ఇష్టం వచ్చిన దేవుని చిత్తాన్ని పక్కన పెట్టావు నీకు ఇష్టం వచ్చిన చదువుతావు నీకు ఇష్టం వచ్చిన చేస్తావు దేవుని అడగకుండా మినిస్ట్రీ దేవుని అడగకుండా ఇల్లు దేవుని అడగకుండా కుటుంబం అన్నీ కూడా చేస్తాం కనుక అది ఆరాధనకి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళలేదు ఈరోజు దేవుని చిత్తం చేయడమే దేవుని ఆరాధన ప్రేస్కోవాలి హలో లూ అది ఏమి అది నా భోజనం అంటుంది చూడండి ఆ మెయిన్ ప్రేస్తులో హలలూయ పాట అంటుంది తమిళ్లో ప్రైస్ కాల్ ఆయన ఈ చిత్తం చేయడమే నా అనుదినం నా భోజనము ప్రైస్తులో నా సేవదే అనుదినము ఎన్ భోజనం ఓం సిద్ధతై నా సేవదే అనుదినము ఎన్ భోజనం అలియం ఎన్ కైగలై కొండ అలియావం రాజ్యం కట్ట పైతీయమాన ఎన్నై తెరందెడుతి అలియం ఎన్ ముదడుగల్ కొండ అలియావం వార్తయ సొల్ల ఎత్తనాయ్ వాల్ద ఎన్నై తెరందెడుతి ఆరాధిపే అదే ఎన్నియే వాళ్ళెల్లా ఉమై మట్టుమే అది మన భోజనం హలలోయ దేవుని చిత్తాన్ని చేయాలి మనం దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ దాట్ ఈస్ రియలీ వర్షిప్ అది దేవునికి ఇంపైన సువాసనగా దేవుని దగ్గరికి వెళుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇటువంటి స్వభావం కలిగి ఉన్నప్పుడే నువ్వు గృహములైనా సంఘానికి వచ్చినా ఎక్కడ నిలబడి ఆరాధన చేసినా అట్లే దేవుని సాన్ని దిగి వచ్చి ఆ ప్రాంతంలో అద్భుతాలు సూచక్రియలు జరుగుతాయి తేలి ఒకటే మాట అన్నాడు 
నా ప్రార్థన వింటున్నావు ఎప్పుడు నా ప్రార్థన వింటావు ప్రభు అన్నాడు పై నుంచి అగ్ని వచ్చి అట్లే ఆ దహన బలిని కాల్చింది యేసు ప్రభు లాజర సమాధి ముందు నిలబడి తండ్రి ఎప్పుడు నా ప్రార్థన వింటున్నావు లాజర్ బయటికి రా అన్నాడు అని చూడండి అంటే వాళ్ళు వర్షిపర్స్ అట్లా దే ఆర్ వర్షిపర్స్ ఎక్కడున్నా ఆరాధకులు కనుక అలాగే దేవుని సన్నిధిగా వస్తుంది మనం కింగ్డౌన్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా చేద్దామా ఇలా ఆరాధకులుగా ఉంటామా దేవుని పాటలు పాడి దేవుని ఆరాధించడం అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఎవరేమనుకున్నా ఎవరు తోసి వచ్చినా నేను మాత్రం దాన్ని విడిచిపెట్టిన హలలోయ తొంభై నాలుగో సంవత్సరంలో నేను గుంటకల్ పట్టణంలో జరుగుతున్న యూత్ మీటింగ్లో ప్రభుని తెలుసుకున్నాను ఫస్ట్ మీటింగ్ పిలిచారు ఏదో కూర్చొని బోర్ కొడుతుందని వెళ్ళిపోయాను రెండో మూడవ మీటింగ్కి నేను నా ఫ్రెండ్స్ బయట తిరుగుతున్నాము వెళుతుంటే రోడ్లో అందరూ ఆ బ్రదర్స్ అంటే ఎల్డర్స్ పోతా ఉన్నారు బండ్లలో ఎక్కడికి వెళుతున్నారంటే చర్చికి పోతున్నాము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం పాటలు రేపు సెకండ్ సాటర్డేకి మేము వస్తాము అని పరిగెత్తి నేను వెళ్ళాను వాళ్ళ వెనకల వెళ్ళిన తర్వాత దాంట్లో ఒక ఆయన మా బంధువు ఉన్నాడు ఆయన చెప్పాను నేను కూడా ఒక పాట పాడతాను కాకపోతే ప్రభువుని ఇంకా పూర్తిగా తెలుసుకోలేదు నేను వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ అంత అయినాక నన్ను ఎంకరేజ్ చేయడానికి పాట పాడతాడంట అన్నారు నా చేతికి మైక్ ఇచ్చేస్తారు అన్నాను కానీ భయం చూడండి పాట పాడాలి దేవుణ్ణి నన్ను ఎవరు పిలవలేదు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను అక్కడికి నేను ఇంకా అప్పటికి రక్షించబడి బ్యాప్టిజం తీసుకోలేదు ఆ మూడవ కూడికలోనే పెద్ద చర్చ్లో నా చేతికి మైక్ ఇచ్చి నాతో పాట పాడిచ్చారు నేను ఉన్నావు దేవా ఉన్నావు దేవా యుగ యుగములు ఉన్నవాడనివే తరతరములు ఉందు నన్నా సదా కాలము యుగ సమాప్తి వరకు మా తోడై నీడై అని మొదట పాట పాడాను ఉన్నావు దేవా అన్నాను నేను ఉన్నానని ప్రభు నన్ను రక్షించి ఈరోజు ఈ స్థానంలో నిలబెట్టాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను నేను ఆరాధన చేయాలి దేవునికి పాటలు పాడాలంటే దేవునికి అంత ఇష్టం అడుక్కునే నేను పాడతాను పాట ఐ వాంట్ వర్షిప్ కా యూత్ మీటింగ్లో మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేశారు ప్రేస్ కార్డ్ ఆ దినాల్లో ఇంకా అలాగే అనేక భక్తులు రాసిన పాటలు తీసుకొని ఒకడే కూర్చుని పాటలు పాడుకొని దేవుని ఆరాధించటం ఆరాధించటం దేవునికి స్తోత్రం ప్రేస్తులాట దేవుణ్ణి ఆరాధించటం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అదే కింగ్డమ్ ఈరోజు రాజ్యం ఏంటో వర్షిప్ యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఆ కాలం పోయింది దేవుణ్ణి ఆరాధించే వారు ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించే కాలం వచ్చింది అటువంటి వారిని దేవుడు వెతుకుతున్నాడు ఈరోజు అనేకుల్ని దేవుడు వెతుకుతున్నా నేను వస్తాను ప్రభు ఆరాధన చేయడానికి ఐ లవ్ టు వర్షిప్ గా ఐ లవ్ టు వర్షిప్ అందుకే ఏ మ్యూజిక్ నాలెడ్జ్ లేని ఏం తెలియదు నాకు ఇలా దేవుణ్ణి ప్రేమించి ఆరాధిస్తున్నాం గనక అనేక పాటలు రాయడానికి దేవుడు తన ఆత్మతో నన్ను చెప్పారు హలలోయ ఆమె నువ్వు కూడా ఆరాధకుడుగా కావాలి తమ్ముడు చెల్లి సంగమా ఆరాధకుడు కావాలి రాజ్యంలో ఆరాధన చేయడానికి పరలోకానికి వెళ్ళంగా మనం దేవుని ఆరాధన చేస్తాం ఒక పాటలో ఇంకా అనేక పనులు ఉన్నాయి మనకి రాయబడి తెలియదు అని ఒకటి ఏమంటారు ఆయన ఆరాధన చేయడానికి మనం ఆడ ఓ ఇక్కడ నేర్చుకుంటే కదా ఇక్కడ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఆరాధనకి ప్రైస్ కా మొదటిది మనకు సమర్పించుకోవాలి దేవునికి మనం రెండవది మన మనస్సాక్షిని పరిశుద్ధపరచుకోవాలి దేవుడి వాక్యం చేత మన మనస్సుని పోషించుకోవాలి మన ఊహలను ఆయన సత్యము చేత 
ప్రేక్షకోడు ఆయన ఒక అందం చేత దాన్ని మార్చుకోవాలి అలాగే నేను చెప్పాను చెప్పాను ప్యూరిఫైయింగ్ ఆర్ ఇమాజినేషన్ బై బ్యూటీ అన్న మన హృదయాన్ని తెరవాలి ఆయన ప్రేమకు అలాగే మన చిత్తాన్ని ఆయన చిత్తానికి అప్పగించుకోవాలి అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నా ఆ రాధికుడువే ఇంట్లో ఉన్నా దేవుని సన్నిధి కాలేజీలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా చర్చ్కి వచ్చిన అలా చేస్తున్నప్పుడే బలమైన దేవుని సన్నిధికి వస్తుంది ఇటువంటి వాళ్ళు లేనికుండా వచ్చి ఆరాధన చేస్తే దేవుని ఆరాధన మన ఇంటి పైకి అప్పు నుంచి పోదు లేదా మందిరం ఆ బిల్డింగ్ పై నుంచి కూడా పోదు నిజమండి ఇట్ వాంట్ గో అన్లెస్ యు క్యుక్ ఇన్ యువర్ కాన్షియస్ నీ మనస్సాక్షిని పరిశుద్ధపరచకపోతే దేవుని ప్రేమించకపోతే సత్యం చేత పోషించకపోతే ఊహలను తలంపులను ఆలోచనలు ఇమాజినేషన్స్ని మార్చుకోకపోతే ప్రేష్ కాదు దట్ ఈస్ రియల్ వర్షిప్ ఆమెన్ వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ డెఫినేషన్ హలోయ ఆమెన్ ప్రార్థన చేద్దాం మనం ఇలా మారదాం దేవుడు ఒక జనరేషన్లు లేపబోతున్నాడు ఇది లాస్ట్ జనరేషన్ అంటారు ఈ జనరేషన్లో పిల్లలు యవనస్తులు మధ్య వయస్కులు ముసిలి వాళ్ళు సేవకులు సేవకులు రాను అందరు నింపబోతున్నాడు ఆ రాతికులుగా ఉన్నప్పుడు ఈ జనరేషన్ని వాడుకోబోతున్నాడు దేవుడు ఎలాగైతే పౌలు భరణబాలు దేవుని సేవిస్తున్నాడు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు దిగువచ్చి వేరుపరిచన్నాడు అలా దేవుడు మాట్లాడే ఒక మాట ఏం తెలుసా నువ్వు ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు దేవుణ్ణితో మాట్లాడతాడు ఆమె కీర్తన తొంభై ఆరో కీర్తన అంటుంది కమ్ అండ్ నీల్ బిఫోర్ దెమ్ కమ్ అండ్ లెటర్స్ వర్షిప్ ఎమ్ ఈరోజు ఆయన మాట విని మేలు అంటుంది ఐదవ కీర్తన ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించి ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము రండి నమస్కారం చేసి సాగిల పడదుము మనలను సూచించిన యహోవా సన్నిధిని మోకరించదము నేడు మీరు ఆయన మాట అంగీకరించిన ఎంతో మేలు చూడండి ఆయనను మనం సాగిల పడి ఆరాధన చేస్తే ఆయన మాటలు వింటాం ఆయన స్వరాన్ని వినగలం దీన్ని పోగొట్టుకోదు తమ్ముడు చెల్లి ఇక మీదట మనం ఆరాధికులుగా తయారు కావాలి మందిరానికి వచ్చుతాం సరేనా అందరు మోకరిద్దాం తల్లి వంచుదాం అందరు ప్రార్థన చేద్దాం అందరు మోకరించి తల వంచి ప్రార్థన చేద్దాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ హాల లూయ దేవా మీకు స్తోత్రం నాయన థ్యాంక్ యూ చేసస్ ఒకరోజు శనివారం నేను ఉపవాసముని ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుని సన్నిధిలో శనివారం వేచి ఉండగా యష్యా గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయంలో యష్యా దేవుడు సింహాసనాసీనుడై తన అంగి చొక్కాయి మందిరం కూడా నింపబడి ఉంది అని చూస్తూ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు అన్న తల ఆలోచన నా మనసులోకి వచ్చి చూడండి దట్ ఈస్ ట్రూత్ మన మనసును సత్యం తల పోషించుకున్నప్పుడు నేను అది అలాగే ఉన్నగా పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు నా మీదకి దిగి వచ్చారు అభిషేకించిపోయిన ఆ నోట్లో నుంచి ఇలాగే ఈ ఆరాధన పాట వచ్చేసింది అలాగే మనం ఆరాధన చేద్దాం Thank you, Lord. Simhasana sinuda Aradhana nike Simhasana sinuda Aradhana nike Serapula కేరూబులా మధ్యన వసించువాడా శేరాపుల కేరూబులా మధ్యన వసించువాడా ఆరాధనానికే ఆరాధనానికే ఆరాధనాని ఆరాధనాని నీ వంటి వారు లేరెవ్వరు లేరు ఏసయ్యా నీ వంటి వారు లేరెవ్వరు నీ వంటి పరిశు 
పెద్ద దేవుడు ఇంకెవ్వరు లేరయ్యా నీ వంతి పరిశుద్ధ దేవుడు ఇంకెవ్వరు లేరయ్యా శేరాపుల కేరూబుల మధ్యన వసించువాడా శేరాపుల కేరూబుల మధ్యన వసించువాడా ఆరాధన పరిశుద్ధమైన దేవా మహా గొప్ప తండ్రి ఈ ఉదయం ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం మమ్మల్ని ఆరాధకులుగా చేయడానికి మీరు ఇష్టపడినందుకు వందనాలు మీ మాటలు బట్టి స్తోత్రం ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీ ఆరాధకులుగా చేసి ఎక్కడున్నా మేము ఆ ఆరాధన ఇంపైన సువాసనగా మీ సన్నిధికి మాలో నుంచి వెళ్ళడానికి మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపి నడిపించండి మీ మంచి మాటల్ని బట్టి స్తోత్రం మీ శక్తివంతమైన మాటలను బట్టి మీ కృతజ్ఞతలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం చీర వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను తీసి ప్రతి ఇళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఆరాధికులు ఎదుగుదురుగాక వారి కుటుంబంలో గొప్ప సమాధానం నెమ్మది కలుగునుగాక కొత్త కార్యాలు జరిగించండి వారి ఉద్యోగాలు వారి బిజినెస్ ను దీవించండి వాళ్ళ పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్ కలిగ చేయండి ముఖ్యంగా పరీక్షలు రాయబోతున్న వాళ్ళు అనేక పరీక్షలు నేను పై చదువులకు సీట్లకు దేవా ఆ మెమరీ పవర్తో ఓపెన్ చేసి ఆ సీట్లు ఆ పై చదువులకు సీట్లు దొరుకునుగాక నేన అలాగే పది టెన్త్ క్లాస్ రాసిన ఎగ్జామ్స్ ప్రతి పిల్లలు జ్ఞానంతో నింపి దేవా ఎగ్జామ్స్ ఉత్తీర్ణులకు దొరుకుగాక అనారోగ్యంగా ఉన్న స్వస్థపరిచింది మీ రక్తముతో కప్పండి ప్రభు ప్రతి కుటుంబం ఆరాధికులుగా తయారవుదురుగాక ఎక్కడున్నా ఆరాధన మీ సన్నిధికి వచ్చినగాక మీకే వందనాలు దేవా మా దేశంలో దేశాల్లో ఉన్న వైరస్ని తొలగించి వైరస్ చేత బాధించబడుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని స్వస్థపరచున్నాయన ఆయన మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ సమయం ఇచ్చిన కృతజ్ఞతలు ఏసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఏమాన్ 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 హలోయ దేవునికి స్తోత్రం ఈ వర్తమానం మీకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్మి దేవుని కృతజ్ఞాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆమెన్ ఈ సమయంలో మనం రొట్టె రసంలో పాలు పొందాం అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా రొట్టె రసాన్ని సిద్ధపరచుకున్నారా కుటుంబముగా దేవునికి స్తోత్రం మనం ఆయన ఆయన రొట్టె రసంలో పాలు పొందాం యేసు ప్రభు ఆ రాత్రి అప్పగించబడుతున్న రాత్రి ఓ రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించి దాన్ని ఆశీర్వదించి విరిచి తన శిష్యులకి ఇచ్చి ఇది నా శరీరం దీన్ని మీరు నా మంచి దీన్ని తినండి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీంట్లో మీరు దీన్ని భుజించండి అని చెప్పాడు కనుక ఈ సమయంలో మనం చెప్దాం ఏసయ్య మీ శరీరాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటుండగా నా శరీరానికి ఆరోగ్యమును పునరుతాని శక్తిని నేను పొందుకొంచున్నాను ఆమె అందరూ తీసుకుందాం భోజనమైన తర్వాత పాత్రను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించి దాన్ని ఆశీర్వదించి తన శిష్యులకి ఇచ్చి ఇది నా కొత్త నిబంధన కొత్త నిబంధనల నుంచి వచ్చిన ఆరాధన ఇది నా రక్తం వలన వచ్చిన కొత్త నిబంధన దీన్ని నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన్ని చేయమని చెప్పారు తన రక్తాన్ని కార్చారు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం చెప్దాం ఏసయ్య మీ రక్తం చేత నన్ను కప్పండి నా బలహీనతల మీద నాకు విజయాన్ని దయచేయండి ఈ వర్తమానాలు అన్ని కూడా మీకు ఆశీర్వాదకరంగా నేను నమ్ముతున్నా మీ సాక్ష్యాలు మీ టెస్ట్ మనీస్ మీ కామెంట్స్ మాకు తెలియజేయండి వాట్సాప్లో పంపించండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అప్పుడు మేము కూడా మీ టెస్ట్ మనీస్ విని ఎంకరేజ్ అవుతాం ఇంకా దేవుణ్ణి మనం అందరూ కలిసి మాయమపరుస్తాం అలలుయ ప్ర
ఆడ ఇష్కోవాలి ఏమాన్ అందరూ తల్లి వంచండి ఈ ఆశీర్వాదాన్ని మనం తీసుకుందాం అందరూ కూడా చెప్దాం యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడును గాక యహోవా తన ముఖ కాంతిని నీ మీద ప్రకాశింపచేసి నిన్ను కరుణించును గాక యహోవా తన ముఖాన్ని నీ వైపు తిప్పి నీకు సమాధానం కలగజేయునుగాక ఏమాన్ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం మీకు తోడే ఉండి మిమ్మల్ని నడిపించునుగాక ఏమాన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఈ నెల అంతా కూడా ఆశీర్వాదకరంగా నడిచండి దేవుడు మీకు తోడే ఉండునుగాక ఆరాధికులుగా మనం వెళ్దాం ప్రైస్ కాల్ శలోం